sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos flu. ¿Cuál es el problema? Pues te contaré. Sé que vi al Grimm, el símbolo de la muerte. No estoy a salvo, pero si no me ve, entonces no habrá problema, ¿no? Solo necesito una poción de invisibilidad. Sí, eso necesito. A decir verdad, tengo lo que necesita. Tome. No sé si le ayude, pero tenga cuidado, ¿sí? Oh, eres una maravilla, sin duda. Tendré cuidado, ya verás. Cuídate tú también. Ningún Grimm me llevará hoy gracias a ti. Insisto en que aceptes esta pequeña muestra de mi gratitud por tu consideración. Será mejor que busque los gobstones de Zenobia en los lugares altos alrededor de la escuela. ¡Aquio! Bueno, ese es uno de los gobstones de Zenobia. No veo por qué tanto alboroto. Bien, siempre no, dije que ya se ¿Terminó sus tareas? Terminé las tareas, profesor. Vaya, vaya. Quiero creer que se empeñó en sus proyectos. Después de todo, los atajos solo conducen al fracaso. Sí, señor. Por supuesto. Bien. Generalmente diría que no me incumbe, pero usted... Quiero asegurarme de que se prepare al máximo. El talento y la resolución son una combinación potente. Sería una lástima que se desperdiciara. Gracias, profesor. Que no se le suba a la cabeza. Veamos cómo le va con Difindo. Varita lista. Concéntrese. Difindo es peligroso si se distrae al lanzarlo. ¿Mm? Muy bien. Parece que domina Difindo. Le recomiendo una vez más que practique aquí en el aula, por su propio bien y el de los... ¡Difindo! ¡Es 
un placer que sea para ti también. ¡De pulso! Difindo. Tal como lo mencioné antes, Difindo es un hechizo versátil pero peligroso. Me alegra que aún esté practicando. ¡Bombarda! Hmm. Parece un lugarcito bastante agradable. Sebastián, ¿una reliquia perdida en una catacumba que requiere un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, vale la pena el riesgo. ¿Omini sabe de esto? Ayudó a encontrar el escriptorium donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Muy bien. Si Ominis estará allí, iré a verte. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? No importa. Tienes que retrasarlo. Gana tiempo, Anne. Por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede llevarse a Anne de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo la vería? Sebastian, no puedo creer que mi tío quiera dejar Feldcroft. Anne lo retrasará. Debe hacerlo. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Aprendí más sobre la reliquia. Comparé el libro de hechizos de Slytherin con todo lo que había en la biblioteca sobre reliquias y sacrificios oscuros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funcionará dentro de la catacumba. ¿Entonces debemos llevar a Ana a la catacumba y luego realizar un sacrificio? Suena arriesgado. El riesgo valdrá la pena. Nuestro mayor obstáculo será convencer a Ominis. Anne solo accederá a esto si él está de acuerdo. Y debemos ocultarle todo esto a tu tío. Si va con el director, nos podrían expulsar. Déjame lidiar con Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es un auror. Lo que no sabe no nos hará daño. ¿Crees que tu tío le diría a alguien del ministerio sobre todo esto, si lo descubriera? Si se enterara, dudo que fuera al ministerio. Por lo que tengo entendido, no salió bien parado de ahí. No lo admite, pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura tiene algo que ver con su paso por allí. Anne cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego, por así decirlo, y recurrió al uso de una maldición imperdonable en una lucha contra magos tenebrosos. Al menos eso es lo que le pareció oír. Cuando se dio cuenta de lo que su trabajo le había llevado a hacer, se marchó de forma abrupta. Así que, no creo que ahora vaya al ministerio a denunciar que su propia familia usa magia oscura. Buena suerte con Ominis. Nos vemos. Te avisaré cuando debamos reunirnos los cuatro en la catacumba. Espera mi lechuza. Nos vemos pronto.
¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Hola, señor Olivander. Me preguntaba si podría ayudarme con algo. Me alegro de verle, mi joven colega de Ravenclaw. Permítame de nuevo expresar la gratitud de mi familia. Se alegraron de saber que se encontró la varita con la que desapareció Richard Jackdaw hace tantos años. Aunque fuera algo inutilizable. Me alegra oír eso. Bien, recibí una lechuza de Eleazar eh, del profesor Fig. Fue un poco críptico. Dijo que necesita una varita especial hecha a mano. ¿Qué me traería los materiales? Sí, señor. Los tengo aquí. ¡Oh, cielos! ¡Extraordinario! Un diseño excepcional. Seré sincero, nunca he creado una varita de esta manera. Reparar varitas rotas, por supuesto. Pero esto es algo totalmente distinto. Será un gran desafío, ¿no? Creo que puedo trabajar con lo que me trajo. Déjeme ver qué puedo hacer. Está. Debería advertirle que nunca antes vi una varita como esta. Mi sospecha, como insinuó el profesor Fige en su carta, es que cumple con un solo propósito. Dudo que encuentre algún otro uso. Comprendo. Gracias, señor. Lamentablemente, no tienes compañía. Me aseguré de que estuviéramos a solas un momento. Por favor. No hace falta exagerar. Ya que Ranrock está al tanto de todo, debes admitir que tenemos intereses comunes. Nuestros intereses jamás serán los mismos. ¿Permitirás que los duendes se roben lo que nos pertenece? El último depósito les pertenece a los magos. Sería una tontería no cooperar. ¿Qué tienes ahí? ¿Será que tu visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestro objetivo mutuo? No sé de qué hablas. ¡El depósito es mi herencia! Charles Rookwood no habría querido que te acercaras. <risa> ¡Qué arrogante! Sabía que sería imposible razonar con un niño. Siempre he dicho que los niños deben ser vistos y no escuchados. Thank you. Cool. 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 Cool.
Finalmente terminó. Debo enviarle una lechuza a Nati de inmediato. Pero por ahora, tengo que volver a la cámara de los mapas y decirle a Fig lo que pasó. Misterioso y algo perturbador. ¿Qué haré? Sebastián ha ido muy lejos. Ya viste lo que hay en la catacumba. No puedo quedar. Espera, Han, por favor. Hominis, oh, habría puesto la aldea y su propia vida en riesgo con tal de que una vieja reliquia me sanara. Lo siento, Hominis. Oh, Procura que esté bien, ¿sí? Me alegra que estés aquí. Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de la catacumba. Francamente, me sorprendió que no estuvieras con él. Ominis, yo... Detente. Juraste que no dejarías que Sebastián diera otro paso, pero aquí estamos. Esto es mi culpa. Me equivoqué. Creí que se detendría. Debería haberlo detenido antes. Ahora Sebastián está en verdaderos problemas. Voy a regresar a la catacumba para encontrarlo. Ann tiene razón. Él y toda la aldea están en peligro. El lugar está repleto de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Debemos apresurarnos. Sebastián no debe estar en sus cabales. Rebelio. La última vez que estuvimos aquí, el lugar estaba infestado de arañas. Estamos por enfrentar algo peor. Encontremos a Sebastián rápido. ¿Dónde estaba Sebastián cuando Ann y tú lo encontraron? Justo adelante, en la gran sala. Let's 
Con Con frigo. Bombarda. Con frigo. Incendio. Expelliarnos. Imperio. No había tantos inferiantes. Y no hay rastro de Sebastián. Estaba tan preocupado por Sebastián que no me di cuenta. Han había ido por Solomon. La primera vez que vio a los Inferi, creyó que Sebastián estaba siendo atacado. Pero luego él le mostró la reliquia y le dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados en la reliquia eran Inferi? ¿Y Sebastián de algún modo los creó? No precisamente. Él los controla. Es magia oscura, poderosa. Crear Inferi es increíblemente difícil, pero controlarlos... Mientras San y yo poníamos barricadas para evitar que los Inferi escaparan, Sebastián seguía murmurando cosas sobre curar a Anne. Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí, no sabía a lo que se refería. Solomon amenazó con ir con el director si se enteraba que Sebastián usaba magia oscura. Debo llegar a Hogwarts. Debo llegar yo primero con el profesor Black. Cambiar un poco la historia, hacerle creer que es una pelea familiar. Regresaré en cuanto sea posible. Ve si puedes hacer que Sebastián recapacite. Ten cuidado. Rebelio. Acción. ¿Cuántos infieles hay? Nervioso, bombarda. Expelliamos. Incendio. Incendio. Expelliamos. Rebelio. Wingardium Leviosa Accio Wingardium Leviosa 
Tengo que encontrar la forma de subir a ese borde. Ahí está Sebastián. ¿No es esto increíble? Sebastián... Te lo dije. La reliquia es la respuesta. He estado tratando de revertir la magia oscura que hirió a Anne, pero esto me permitirá controlarla. Al igual que puedo controlar a los Inferi. ¿Controlar? Tuve que luchar contra los Inferi todo el camino. ¿Qué es lo que han hecho ustedes dos? Aquí o reliquia. Solomon. No. La reliquia. Tú pagarás por esto. ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Bombarda! ¡Y con frío! ¡Expelia! ¡No tengo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Difícil! ¡De pulso! ¡Bombarda! Con frío, levioso. Aquí. Expelliarnos. Incendio. Levioso. Incendio. Con frío. Lo siento. De pulso. Divino. Levioso. 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 Divino. Con frío. Bombarda. Levioso. Acio. Bombarda. Expelliarnos. Incendio. Protego. Incendio. Expelliarnos. Incendio. ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Levioso! ¡Taquio! ¡Difino! ¡De pulso! ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Incendio! ¡Imperio!
Accio. Nervioso. Bombarda. Con fringo. Accio. Sanar, Sebastián. Debes detenerte. No, no dejaré que ella sufra. ¡Abad, a quien abra! Oh, Anne. 
Pero, ¿qué has hecho? Debo salir de aquí. No puedo dejar que se vaya. Sebastián, espera. Tagio, bombarda. ¡Alto, Sebastián! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Por qué no te detuviste? Te estaba llamando. Ann no sobrevivirá a esto. Se está marchitando por dentro y por fuera. Solomon nunca estuvo ahí para nosotros. No realmente. Se dio por vencido con Ann. Yo nunca la abandonaré. ¿Lo viste, no? Él iba a arruinar su vida. ¡Nos atacó! Yo... Tuve que usar la maldición asesina. Sabes que así fue. Si no hubiera sabido cómo lanzarla. Fuiste demasiado lejos, Sebastián. Yo no puedo pensar ahora. Debo irme. No puedo quedarme aquí. Debo hallar a Ominis. Sebastián. Por favor, no me siento bien en este momento. Reunámonos más tarde, en la bóveda, ¿de acuerdo?
Víctor Rookwood falleció. Me enfrentó cuando salí de Ollivanders con la varita de los guardianes. Tuve que defenderme. Por el corazón de Godric. Está bien. Sé que es totalmente capaz de defenderse. Lo he visto frecuentemente. Pero ante el mismo Rookwood... Me habría matado una vez que encontrara el depósito, si no antes. No tuve otra opción. Tiene razón. No tuvo elección. Hizo lo que tenía que hacer. La comunidad mágica está en deuda con usted. Gracias por decirlo, profesor. Podemos continuar. Muy bien. Los guardianes han estado esperando. Ha completado todas nuestras pruebas y lo hizo en circunstancias que ni siquiera yo había previsto. Ahora entiende por qué todo esto fue necesario. El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas. Para garantizar que alguien con la capacidad que usted y yo compartimos tome la misma decisión que San, Nif, Charles y yo. Ahora que ha presenciado mi memoria, Entiende todo lo que está en juego. No todo el mundo es lo que parece. Como sabe, no hay luz sin sombra ni sombra sin luz. El hecho de que se puede eliminar la oscuridad no siempre significa que haya que hacerlo. Hasta la persona más competente no sabría las consecuencias de manipular aquello que debería estar fuera de nuestro alcance. Lo que se encuentra en el depósito nunca debe ser liberado. Resista la tentación de destruirlo o controlarlo. La magia que ha perfeccionado con tanto esmero debe usarse ahora solo para proteger el secreto que guardamos. Tiene la varita. Sabrá cuándo blandirla. Dejamos nuestro legado en sus manos. Solo nos queda esperar no haber llegado demasiado tarde y que detrás de esta puerta no encontremos más que un depósito imperturbado. Espero que los encantamientos que protegen el castillo también protejan de un ataque subterráneo. Me temo que no será así. Aunque si no pasa ahora, le aseguro que lo harán en el futuro. ¿Logró contactar a la profesora Weasley? Así fue. Esperemos que ella y los demás lleguen pronto. Ya saben dónde encontrar la puerta por la que entramos. Estará Ran Rock por aquí. Vamos. Si los seguidores están aquí, él no puede estar lejos. Nos hemos enfrentado a cosas peores, profesor. Los vienen los alrededores. Tienen que estar por aquí. Debemos estar acercándonos. ¡Bombarda! ¡Ya!
él y nosotros. Debemos moverla. Encargarme de esto. Un momento. Vamos. ¿Dónde están los corazones? Ya veo un corazón. ¡De pulso! He de esperar que llegue un corazón. el depósito. Temo que tiene razón, profesor. No queda alternativa más que investigar. ¡Lugus! ¿Eh? Escuche. Hay más duendes adelante. Me temo que... Ah, ¿Qué tenemos aquí? ¡Con fringo! Incendio. No te salvas. 
se batieron los encantamientos defensivos del castillo. ¡Nos quiero! ¡Nos encargaremos de ellos! ¡Ah! ¡Ellos pueden! ¡Te 
que llegáramos antes que Ramrock. No puedo creerlo. El depósito ha estado bajo el castillo durante siglos. Piense en todo el dolor que lo creó. Esto es por lo que murieron Miriam, George, su amigo Lodgok y muchos otros. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero ella no conocía los riesgos. Ella no vio lo que los guardianes le mostraron, lo que Isidora le mostró. Ahora usted resguarda cualquier poder que tenga. ¿Qué cree que está planeando hacer con eso? Planeo mantener el depósito como está. Me alegra escuchar eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? Pasé todo el año tratando de mantener su travesía oculta a todos, incluyendo a la profesora Weasley. Pero ahora me pregunto si debería haberlo compartido con ella y los otros antes. Confiar más en ellos. Los guardianes querían que el secreto quedase guardado para siempre. ¿Cuánto tiempo lo guardará usted? Los guardianes tenían razón. El riesgo de usar esta magia es muy peligroso. Es mi responsabilidad resguardarla. Lo entiendo, pero yo estoy con usted. Haré todo lo que pueda para ayudar. La arrogancia de los magos. Los duendes crearon este depósito. Esto nos pertenece. ¡Basta, Ranrock! ¡Nunca fue suyo! Tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si solo hubiera entregado el cilindro, todo esto se podría haber evitado. Bruja. Engreída e ingenua. Parece que tienen cosas en común. Ella tampoco sabía cuándo rendirse.
profesor! Uh. ¡Miriam! Miriam Le habría adorado mi joven camarada El mundo mágico No podría Estar en mejores manos El profesor Eleazar Fig. Me atrevo a decir que era un querido profesor para muchos de ustedes, así como un viejo colega para sus iguales. Un famoso aventurero y un célebre buscador del conocimiento. Se hizo de una reputación. Afrontaba lo desconocido. Ignoraba con descaro la discreción como la seguridad. Nos ofreció quizá una lección un tanto lamentable a todos. Su devoción a la aventura solo se comparaba con su dedicación por Howards. Y claro, por su esposa, Mary eh, eh, Miriam, eh, a quien también perdimos muy pronto. El profesor Fig representaba lo mejor de nosotros. Ay, podía ser engañosamente astuto. Poseía una mente curiosa y brillante. Y era el amigo más leal. Pero quizá fue su admirable valentía la razón de nuestra eterna deuda hacia él. Si no fuera por el profesor Fig. Bueno, puedo decir con confianza que si no fuera por él, la mayoría no estaríamos aquí y ni qué decir de Howards. Quienes lo conocían bien estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Howards puede. Al enfrentar con sabiduría Justicia, ingenio y valentía todo lo que se avecina. Por el profesor Fig. No puedo creer que hayamos perdido a Fig. No lo conocí tan bien como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablara por él. Le rindió un buen homenaje. Fig será bien recordado. Ah, creo que hay que hacer lo mismo con mi tío. Espero que Anne acepte verme. Sebastián, no me imagino por lo que tú y Anne están pasando. Tal vez tengas noticias de ella pronto. Eso espero. Yo te avisaré. Sebastián, hay algo que debería saber. Tiene que ver con Víctor Rookwood. Escuché un rumor de que te enfrentó fuera de Ollivanders. Parece que te enfrentaste a una gran pelea. Los rumores son ciertos y así fue, pero no es eso. Justo antes de que Rookwood la atacara, dijo algo que me sonaba familiar. Las mismas palabras que Anne oyó antes de que la maldijeran. Es mejor ver niños que hablar con ellos. Espera, ¿qué, ¿Qué estás diciendo? No fue uno de los seguidores de Ranrock quien maldijo a Anne. Fue Rookwood. Siempre fue Rookwood. Esto no puede ser. Fueron los seguidores. Siempre han sido ellos. 
La noche en que maldijeron a Anne, lo único que vio fueron duendes. Una vez que Rookwood se alió con Ranrock, la residencia de Isidora pasó a ser de interés para ambos. Por eso Rookwood estaba allí la noche en que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana, no quería que nadie lo supiera. Así que la maldijo. Y ella nunca volvió a ser la misma. ¡Qué cruel! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por decírmelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo pensé que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Y en cuanto a lo que pasó en las catacumbas, no he dejado de pensar en ello. Quizá podamos reunirnos pronto. Hay mucho que quisiera decir. 